please don't forget to subscribe and hit the bell icon so you never miss an update from my channel now let's start today's video and enjoy today's lesson are good today we are going to talk about two more literary devices as we have already covered eight literary devices and we are to cover hundred literary devices most important literary devices so leave a comment if you like the videos let's start today's lesson so here is the word archetype archetype what does this mean it is a typical character you can remember two three words to re uh, to remember this thing and it is also called a universal symbol and if you remember one example you will remember the word archetype now sometimes people ask me uh, i don't understand such words and uh, some ex some paragraphs in english literature तो वहाँ पर अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूँ तो हमें कुछ वर्ड्स के बारे में जैसे कुछ अब एक पैराग्राफ लिखा है और उसमें आर्क टाइप वर्ड यूज़ हुआ है तो अगर हमें इसका मीनिंग नहीं पता कि ये वर्ड क्या है तो हमें वो पैराग्राफ भी समझ नहीं आता या जो भी राइटर लिखना चाहता है वो समझ नहीं आता तो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिटरेचर की हमें हर वर्ड के बारे में पता होना चाहिए कि इसका लिटरेचर में क्या मीनिंग हो सकता है तो आर्कटाइप क्या होते हैं कुछ एक टिपिकल कैरेक्टर्स और ये यूनिवर्सल सिंबल्स होते हैं और आप देख सकते हैं कि एग्जांपल अगर हम लें को एक हीरो अब हीरो के बारे में थोड़ा सा देखते हैं ही और शी इज अ कैरेक्टर हु प्री डोमिनेंटली एग्जिबिट्स गुडनेस स्ट्रगल ओके मैं इसे थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि आर्क अगर मैं बोलूँ तो एक यूनिवर्सल uh, सिम्बल होता है जो कि हमें ऑलरेडी पता है कि वो क्या चीज़ है अगर मैं कहूँगा हीरो अगर मैं कहूँ कि किसी मूवी में वो हीरो था तो वो हमारे दिमाग में एक क्लियर से पिक्चर बनेगी कि हीरो कौन होता है जो कुछ अच्छे काम करता है ठीक है और वो स्ट्रगल करता है अगेंस्ट इविल एंड ऑर्डर टू रिस्टोर हार्मनी एंड जस्टिस टू सोसाइटी ये हीरो के काम है तो ये एक आर्क टाइप होगा Some uh, other examples we can uh, take like we have gone through the Beowulf and uh, Hercules we know and later we can say the mother figure in different so like Hamlet and other things so these are the example of archetype now next example a site what is a site here. Normally, playwrights can characters can uh, use characters dialogues to tell their stories. क्या होता है कि जो playwrights हैं, जो लिखने वाले हैं, writers हैं, वो क्या करते हैं? Dialogues से हम तक convey करते हैं किसी बात को. लेकिन कभी-कभी ये difficult हो जाता है. But often it becomes difficult to them to express what their characters are thinking. अब कभी-कभी क्या होता है कि character सोच क्या रहा है? ये बात बताने में difficulty feel होती है. तो इसलिए वो एक ड्रोमेटिक डिवाइस जिसका नाम है असाइड उसका यूज करते हैं इसका मतलब होता है कि कैरेक्टर कुछ बोलता है ओके अ शॉर्ट कमेंट और स्पीच दैट अ कैरेक्टर डिलीवर्स डायरेक्टली टू द ऑडियंस और टू हिमसेल्फ खुद से बात करेगा कैरेक्टर या तो ऑडियंस से बात करेगा वाइल अदर एक्टर्स ऑन द स्टेज अपियर नॉट टू हियर और जो भी और एक्टर्स हैं हम ये मान के चलते हैं कि वो इस चीज़ को नहीं सुन रहे हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि कैरेक्टर क्या सोच रहा है इन द सेंस थ्रू एन असाइड अ कैरेक्टर कमेंट्स ऑन व्हाट हैपेंस इन द प्ले हियर इज एन एग्जांपल होपफुली द असाइड इज क्लियर नाउ आर्स द मिलर इन हिज प्ले क्रूशबल यूज असाइड थ्रू द लास्ट वर्ड ऑफ एलिजेथ टूवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ द प्ले वैन शी से He have his goodness now. God forbid I take it from him. Elizabeth gives her husband of his adultery, and John, after making many mistakes, makes the right decision and confesses his sin. This good moral decision restores his goodness. Therefore, when Reverend Hill asks Elizabeth to convince her husband not to give up his life, she makes an aside, saying that she cannot do. This when he finally realizes that he has his goodness. तो आशा करता हूँ कि आपको दोनों 
समझ में आए होंगे सो कीप ऑन वॉचिंग कीप ऑन स्टडिंग फॉर योर गोल्स थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय टेक केयर सी यू इन नेक्स्ट वीडियो